ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹാഫ് ഡേ വ്ളോഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് റെസിപ്പീസ് തന്നെയാണ് രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിമ്പിൾ എഗ് കറിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതും പിന്നെ വേറെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യമ്മി സ്വീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ റവ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹൽവയാണ് മാംഗോ ഹൽവ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമും കുട്ടി ഇട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിട്ടോ അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ കുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ചായയും എന്തെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര കളിയാണ് അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളയപ്പത്തിന് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അരച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അരച്ച് വെച്ചതാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ എഗ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കറി റെഡിയാക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ ആദ്യം അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂളാവണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത് ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടി നോക്കുകയാണ് അത് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് വെള്ളയപ്പം ചൂടാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ മിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല മറ്റേ തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ പാക്കിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടേനു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളയപ്പം പിന്നെ വെള്ളയപ്പം ചൂടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ കറിയുടെ ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി തക്കാളി പിന്നെ ഞാനിവിടെ കടായിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് കടുക് ഓപ്ഷണലാണ് കടുക് പൊട്ടിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ പൊടികളൊക്കെ പിന്നെ അര സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഓയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഓയിൽ മൂത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി തക്കാളിയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയും പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മുട്ട പകുതിയാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുട്ട പകുതിയാക്കി രണ്ട് പീസാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുട
ബക്കൽസൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങളും കഴിക്കാനായിട്ടിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഉമ്മ പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാളായി ഉമ്മ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനിരുന്നു പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പം കുട്ടികളുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സമയം ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമാണല്ലോ ക്ലാസ് ഇവർക്ക് വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ ഇടാറാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ വീഡിയോ കോൾ എന്നല്ല അപ്പം അവരിങ്ങനെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ട് ഓരോ വർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം പുറത്താണെങ്കിൽ ഇതാ നല്ല മഴയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി നല്ല മഴ വെയിൽ കിട്ടാറേയില്ല ഇതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പം അത് രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഈ ഇതുപോലെ നന്നായി ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് പടർന്ന് പിടിച്ച് ഇപ്പം എന്താ പറയുക കാറ്റൊക്കെ വന്ന് കുറേ താണ് പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര കാലം എത്തുന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഇതാ അവരുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കുറച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഭയങ്കര കലാപരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ ആണ് ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സോങ് ഉണ്ടല്ലോ പണി പാളി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചോട്ടക്ക് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോനാണ് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൻ ഈ പാട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ അനങ്ങാണ്ടിരുന്നോളൂ കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായാലും എന്തായാലും ഈ സോങ് കേട്ടാൽ അനങ്ങാണ്ടിരുന്നോളും അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് മക്കൾ ഇരിക്കും പിന്നെ ഞാനൊരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി കേട്ടോ കുറേ നാളായി ഞാൻ ഈ സ്വീറ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയതാണ് അപ്പം ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഒരഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റത്തെ ഒരു പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ ഐസ്ക്രീം കൂടി ഇട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു മാംഗോ ഹൽവിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാനൊരു കടായി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവ് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുന്തിരിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചൂടായാൽ ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അരക്കപ്പ് അളവിലാണ് കേട്ടോ റവ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗീ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ റവ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ റവ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ചേർക്കുക ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് അളവിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പാൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് റവ എടുത്ത സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ പാലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം അതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരും അപ്പം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗീ ഞാൻ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മാങ്കോ പൾപ്പ് ചേർക്കാം കേട്ടോ അരക്കപ്പ് അളവിൽ തന്നെയാണ് മാങ്കോ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇനി ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതാ ഈ ഒരു പാകത്തിലായാലും നമുക്ക് തീയൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഉറക്കും കേട്ടോ അപ്പം റവയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്
പ്രത്യേകിച്ച് ഐസ്ക്രീമും കൂടി ഇല്ലാണ്ട് മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാവാണ്ട് ഇരിക്കില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കിട്ടോ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഐസ്ക്രീം വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഐസ്ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കാനാണ് ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചേർത്തുതന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിനിടയിൽ തന്നെ ഞാൻ ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ അതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചിക്കൻ കറിയും നെയ്ച്ചോറും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി പിന്നെ നെയ്ച്ചോറും ഉണ്ടാക്കി കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ് അതും കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര പണിയില്ലല്ലോ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് രണ്ട് വിസിലങ്ങ് അടുപ്പിച്ചാൽ നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയായി അപ്പോൾ പിന്നെ മക്കൾക്കൊക്കെ അങ്ങ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയി അവർ കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗ് അങ്ങനെ വലിയൊരു വ്ളോഗ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേ പോവാം കേട്ടോ മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്